नमस्कार मी रश्मी एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मुहूर्त अखेरच ठरला आहे चौदा जूनला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेचे अनेक आमदार उत्सुक आहेत त्यामुळे मंत्रिमंडळात नेमकं कोणाला स्थान मिळणार याबद्दल तर्क वितर्क लढवले जात आहेत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील जनजत सिंग मोहिते पाटील अब्दुल सत्तार कालिदास कोळंबकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे यापैकी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे पुढील पाच वर्ष केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्य समाजातील पाच कोटी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जाणार आहेत या शिष्यवृत्त्यांमध्ये पन्नास टक्के विद्यार्थिनींना समावून घेतलं जाईल मदरशामध्ये देखील आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी जुलै महिन्यापासून नवा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्य कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्की यांनी मंगळवारी दिली आहे गुंतवणूकदारांसाठी सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे सध्याच्या कामगार विषयक चौवेचाळीस कायद्यांचे चार गटात वर्गीकरण आणि सुसूत्रीकरण केलं जाणार आहे वेतन सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा आणि औद्योगिक संबंध अशा चार गटात या कायद्यांचा समन्वय साधला जाईल गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतरमंत्री गटाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला या बैठकीत शहांबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कामगार मंत्री संतोष गंगवार वाणिज्य आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आदी सहभागी झाले होते तब्बल चार तास बैठक सुरू होती लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचार अद्यापही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये त्यातच केंद्रीय राज्यमंत्री बाबू सुप्रियो यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर गंभीर आरोप केले ममता बॅनर्जी स्वतः राज्यात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला यासाठी त्या पश्चिम बंगाल पोलीस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मदत घेत आहे तसेच आरोपींचा रोहिग्यांशी संबंध असून ते त्यांच्या संपर्कात आहे त्यामुळे सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचं म्हणत सुप्रियो यांनी ममता बॅनर्जींवर हल्लाबोल केला भारतीय हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या याचिकेवर ब्रिटनच्या हायकोर्टानं सुनावणी पूर्ण केली आहे नीरव मोदीच्या जामीन अर्जावर लंडनच्या उच्च न्यायालयात आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे वेस्ट मिनिस्टर दंडाधिकारी न्यायालयानं नीरवच्या जामीन तीन वेळा फेटाळल्यानंतर त्यानं रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये धाव घेतली आहे पंजाब नॅशनल बँकेची तब्बल दोन अरब डॉलरची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात भारताकडे सोपवण्यात येऊ नये यासाठी नीरव मोदी हा प्रयत्न करताना दिसतोय पहाटेच्या सुमारास खर्डीजवळ इंजिन बंद पडल्यानं आज सकाळपासूनच मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक पुन्हा एकदा कोलमडलंय सलग तिसऱ्या दिवशी मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकाचे तीन तिरा वाजल्यानं प्रवासी संतप्त झालेत सदरच्या खोळंब्याला कंटाळून प्रवासी संघटनांनी मध्य रेल्वेच्या टी आर एम ला मंगळवारीच पत्र दिलं होतं मात्र आज पुन्हा एकदा मध्य रेल्वे खोळंबली त्यामुळे आता प्रवाशांच्या संतापाचा कडेलोट होईपर्यंत प्रशासन वाट बघणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे यंदा एस एस सी बोर्डाचा दहावीचा निकाल कमालीचा घसरल्यानं शिक्षण विभागावर टीकेची झोड उठली आहे एस एस सी बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतले जात आहे यंदा एस एस सी बोर्डानं विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा रद्द केली आहे त्यामुळे निकालाची टक्केवारी घसरल्याची चर्चा आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी एस एस सी बोर्डाच्या शाळांच्या काही मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावली अकरावी प्रवेशात समानता यावी यासाठी सीबीएसई आणि आय सी एस सी विद्यार्थ्यांना केवळ लेखी परीक्षेत गुणांच्या आधारे प्रवेश द्यावेत असा प्रस्ताव बैठकीत पुढे आला याबाबत शिक्षण मंत्री तावडे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सीबीएसई बोर्डाशी चर्चा करणार आहे लोकसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळवल्यानंतर भाजपने आपला मित्रपक्ष शिवसेनेला केंद्रात केवळ एक मंत्रीपद घेऊन गोळवण केली त्यानंतर शिवसेनेतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे दरम्यान आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेला पुन्हा चह देण्यासाठी भाजपकडून वेगवेगळी विधाने करण्यात येत आहेत यावर शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आलाय शिवसेना भाजपमध्ये ज्या वाटाघाटी झाल्या आहेत मात्र या वाटाघाटाच्या चर्चा हे जे सहभागी नव्हते ते आता होडा घालायचे काम करत आहे भाजप आणि शिवसेनेला प्रत्येकी अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद ठरल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे
आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे जामखेड विधानसभा मतदारसंघात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांना उमेदवारी मिळणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे त्या अनुषंगाने रोहित पवार यांनी मतदारसंघात जनसंपर्क देखील सुरू केलाय मात्र या मतदारसंघात त्यांना मोठा धक्का बसलाय जामखेडमधील काँग्रेस राष्ट्रवादी शहरी युवक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय गेल्या बावीस वर्षापासून भूमिगत असलेली जहाल नक्षलवादी नर्मदा उर्फ अलुरी कृष्णा कुमारी उर्फ सुजा थक्का आणि तिचा पती किरण कुमार या दोघांना तेलंगण आणि गडचिरोली पोलिसांनी संयुक्तपणे हैदराबाद इथे अटक केली आहे या कारवाईनी नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसलाय नर्मदाचा आपल्या आजारी पतीचं हैदराबाद येथील रुग्णालयात असताना तेलंगणा पोलिसांच्या मदतीनं महाराष्ट्र पोलिसांनी तिला अटक केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे दोन हजार बाराला तिला दक्षिण गडचिरोली नक्षल कारवायांची जबाबदारी देण्यात आली होती लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्व राजकीय पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी सक्षम उमेदवार शोधही सुरू केला आहे या संदर्भात ते येत्या तेरा जूनला जिल्हानिहाय बैठका घेणार आहे या बैठकीसाठी पक्षाचे विद्यमान आमदार माजी आमदार खासदार प्रदेश पदाधिकारी आजी माजी महापौर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींना त्यांनी आमंत्रित केलं आहे लोकसभेचे निकाल हाती आल्यापासून वंचित आघाडीचे नेते जी वक्तव्य करत आहेत त्यानुसार प्रकाश आंबेडकर यांच्यात आमच्यासोबत येण्याची मानसिकता दिसत नाही त्यांच्यामुळे आमच्या आठ ते दहा जागा पडल्या वंचित आघाडी ही भाजपाची पी टी म्हणून काम करत होती हे आम्ही सतत सांगत होतो जनतेला कळून चुकलं आहे असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं आहे भारताची वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पुढील लढत न्यूझीलंड विरुद्ध तेरा जूनला होणार आहे ही लढत येथील ट्रेंड ब्रिजवर होणार आहे मात्र या लढतीवर पावसाचे सावट असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय गुरुवारी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असली तरी जेवणाच्या वेळेपर्यंत पाऊस थोडा कमी होईल असे अंदाज वर्तवण्यात आले मैदान खेळण्यायोग्य असल्यास काही षटकांचा खेळ होणं अपेक्षित आहे येथील जास्तीत जास्त तापमान तेरा अंश सेल्सिअस असणार आहे तर रात्रीचं कमीत कमी तापमान हे दहा किंवा अकरा अंश सेल्सिअस असणार आहे अखेर राज्य सरकारने मुंबईतल्या दादर येथील चैत्यभूमीवर अखंड भीमज्योत उभारण्यास मान्यता दिली आहे या पार्श्वभूमीवर येत्या पंधरा दिवसात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते या ज्योतचं भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आहे बडोले महापालिका अधिकारी आंबेडकर संघटना चैत्यभूमी समन्वय समितीचे सदस्य आमदार कालिदास कोळंबकर आणि भाई गिरकर यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत भीमज्योतला मान्यता देण्यात आली आहे बुलढाण्याच्या खामगाव शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या दुर्गाशक्ती फूड प्रॉडक्ट या फॅक्टरीमध्ये बॉयलरमध्ये बेल्डिंग करत असताना ब्लास्ट झाल्याची घटना समोर आली आहे या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला तर तीन जण हे गंभीर जखमी आहेत जखमींना खामगाव येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तर मृतकांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे लोकसभा निवडणुकीत पक्षासोबत बंड पुकारत भाजपला मदत करणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा भाजप प्रवेशाचा मुहूर्त अखेर ठरला येत्या चौदा जूनला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे राधाकृष्ण विखे पाटील रंजन सिंग मोहिते पाटील यांच्यासह भाजपाचा सहा आणि शिवसेनेच्या एकाचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता दरम्यान विखे यांच्यासह काँग्रेसचे काही आमदार गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे अरबी समुद्रामुळे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं वायू चक्रीवादळात त्याचे रूपांतर झालं असून वादळ हे गुरुवारी गुजरात सीमेवर धडकणार आहे या चक्रीवादळामुळे नैऋत्य मोसमी वारे महाराष्ट्रात दाखल होण्यास विलंब होत आहे परिणामी दुष्काळाने होरपळत असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यासह राज्याच्या इतर भागात मोसमी पावसाचे आगमन लांबणीवर पडणार आहे मुंबई नवी मुंबई ठाण्यासह राज्याच्या काही भागात गेले दोन दिवस पूर्व मोसमी पाऊस चांगला झाला त्यामुळे मोसमी पाऊस विलंबाने होणार असल्यानं उष्मा वाढण्याची भीती आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिनी महाबेश्वर म्हणून ओळख असलेल्या दापोली शहराच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागात नारगोली धरणातील गाळ काढण्याचा निर्णय दापोली नगरपंचायतीने घेतलाय या कामामुळे आता दापोली शहराला दोनशे एम एल डी पाणी उपलब्ध होणार आहे या पाण्यातून दापोली शहराची लहान भागणार नसून धरणात अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध होईल दापोली नगरपंचायतीच्या पुढाकारानं लोकसहभागातून धरणातील गाळ काढण्यात आल्यानं भविष्यात दापोली शहराची पाणी टंचाईतून सुटका होईल 
विरोधी पक्ष नेतेच जर भाजपा सारख्या पक्षाला साथ देत असतील तर सरकारकडून काय अपेक्षा करणार निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपचे साठे लोटे होते मुख्यमंत्री आणि विखेंचे प्रेम म्हणजे राधाकृष्णांचे प्रेम आहे अशी उपरोधी टीका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार वत्सू कडू यांनी केली आहे वत्सू कडू यांनी जामखेड येथील बाजार तळावर सभा झाली त्यावेळी ते बोलत होते कडू यांची शहरातून बैलगाडीतून मिरवणूक काढण्यात आली यावेळी वृक्षदंडीचे आयोजन करण्यात आलं होतं बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचं ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलं होतं प्रो पाकिस्तान तुर्किश हॅकर ग्रुप कडून त्यांचं अकाउंट हॅक करण्यात आलं होतं त्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा प्रोफाईल लावण्यात आला होता त्यानंतर गायक अदनान सामीचे ट्विटर अकाउंट देखील हॅक करण्यात आलंय पण भारताकडून याचा पुरेपूर बदला घेण्यात आलाय याचा बदला म्हणून पाकिस्तानच्या पाच वेबसाईट हॅक करण्यात आल्या आणि त्यावर अमिताभ बच्चन यांच्या हातात तिरंगा घेतल्याचा फोटो दिसत आहे तुर्तास एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे त्या सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार